السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حارث سلطان نامی ایک ملحد جو دین اسلام چھوڑ چکا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی لا علمی کی وجہ سے اور جس کے دل میں اور دماغ میں فطور ہو اسے پھر حق سمجھ میں نہیں آتا اس کی ایک ویڈیو مجھ سے ریسنٹلی شیئر کی گئی جس میں اس نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ موسا علیہ السلام نامی کوئی شخص کیسے ہو سکتا ہے جب کہ تاریخ ایجپٹ میں مصر کی تاریخ میں ہمیں بنی اسرائیل کا نام و نشان بھی نہیں ملتا تو آئیے آپ کے ساتھ کچھ شواہدات شیئر کرتا ہوں جس میں یہ تاریخی پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ واقعتاً بنی اسرائیل مصر میں موجود تھے اس میں ایک تو میرن پتھے استلے یہ 1896 میں فلنڈرز پیٹرے انہوں نے یہ دریافت کیا میرن پتھے استلے اور یہ اوریجنل رائٹنگ میں ہے ایجپشن رائٹنگ میں اور یہ جناب ریمسیس کے بعد کے زمانے میں جب فرون میرن پتھے جو ریمسیس کا بیٹا تھا ریمسیس سانی کا بیٹا تھا اس کے زمانے میں یہ مونیومنٹ ایریکٹ کیا گیا اور اس پر جو کچھ رائٹنگز ہمیں ملتی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس بات کا ہمیں شہادت ملتی ہے کہ ایجپشنس نے اپنے لکھائی میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کنعان کے علاقے میں یہودیوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی تھی اب آپ دیکھیں کہ موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحر احمر سے دوسری طرف جاتے ہیں اور ان کی قوم فلسطین میں داخل ہونے سے موسا علیہ السلام کی ساری زندگی انحراف کرتی ہے اس کے نتیجے میں چالیس سال تک وہ بھٹکتے ہیں ایک صحرا میں پھر حضرت یوشا ابن نون کی قیادت میں وہ فلسطین پر قابض ہو کر ایک ریاست بناتے ہیں تو یہ وہی زمانہ ہے جس میں یہ بادشاہ جو ایجپٹ میں رہتا تھا یہ اپنی اس انسکرپشنس میں اس بات کا اس نے ذکر کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ ذرا اور پہلے آ جائیں اس کا دور سے بھی پہلے اب آ جائیں تو میتل سال ہاؤس میتل سال ہاؤس یعنی مڈل روم ہاؤس اس کا انگریزی میں آپ ترجمہ کر لیں یہ ایک ایسا گھر تھا جو ایجپٹ میں نائل ڈیلٹا کی سائٹ کے اوپر بنا ہوا تھا اور یہ جب کھدائی ہوئی نا اس کے اندر یہ دریافت ہوا اور یہ گھر طرز جس جو اس کی تعمیر تھی نا اس گھر کی یہ ویسی تعمیر تھی جیسے سیریا میں یا کنعان میں گھروں کی ہوا کرتی تھی ایجپٹ میں اس طرح کے گھر نہیں بنائے جاتے تھے تو مورخین کے ساتھ ساتھ یہ جو آرکیولوجسٹ ہیں ان کا یہی نظریہ گیا کہ چونکہ بنی اسرائیل یہاں کے آباد ہوئے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو یعقوب علیہ السلام نے جس طرح کے گھروں کی یہاں پر تعمیر کی طرح رکھی اور ان کی اولاد نے یہ اسی طرح کے گھر تھے جیسا کہ وہ کنعان میں بناتے تھے اور مصر کے لوگ ان سے ناواقف تھے اسی لیے اس طرح کی سیٹلمنٹس ان علاقوں میں ملی جہاں پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور ان کی آنے والی اولاد نے بسیرا کیا اور یہ تو میرن پتے استلے کے ایریکشن سے جب یہ ایریکٹ کی گئی اس کے ساڑھے چھ سو سال قبل کا یہ گھر ہے اچھا اسی طرح ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے مصر میں کہ اگر یہاں پر موسا علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل آئے ہی نہیں تو پھر بحر یوسف کا کیا کام دا جوزف کھنیل مڈل کنگڈم میں ایجپٹ کی جو بارہویں ڈائنیسٹی ہے ٹویلتھ ڈائنیسٹی ہے انہوں نے ایک کنال بنایا وچ رنس پیرل ٹو دا سینٹرل پورشن آف دا نائل ریور فار اباؤٹ الیون ہنڈریڈ مائلز گیارہ سو میل لمبا بفور اٹ ڈمس اٹ سیلف ان ٹو اے بگ لیک کالڈ دا فیوم فیوم میں گرنے سے پہلے یہ کنال ہے باضابطہ بڑا لمبا کنال ہے اس کا نام ہی یوسف کنال ہے بہر یوسف اب اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اور انگریزی میں کہہ رہے ہیں دا دا واٹر وے آف جوزف دا جوزف کینال تو یہ نام ایجپٹ میں کہاں سے آ گیا یہ تو نام ہی جوزف نام ہی نہیں ہے ایجپشن زبان کا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جیسے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اس بادشاہ سے کہا کہ مجھے خزائن الارض 
مجھے یہ زمین کے جو مادنیات ہیں جو زمین نی امور جتنے ان کا منسٹر بنا دو تو یہ یوسف علیہ السلام ہی کے دور حکومت میں یا دور اقتدار میں یہ کنال بنایا گیا ہوگا تاکہ وہ سات سال کا جو فیمن تھا اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے اس لیے اس کنال کو یوسف علیہ السلام کے نام سے موصول کیا گیا اسی طرح پروٹو سینیاٹک انسکرپشنز یہ بھی فلنڈرز پٹرے نے اور ان کی بیوی ہلڈا نے ان کو فائنڈ کیا کہ ایجپٹ میں کوپر کی مائنز ہوا کرتی تھی ٹرکوائس کی مائنز ہوا کرتی تھی اور یہ جو ہے سرابیت الخدیم یہاں پر یہ انسکرپشنز انہیں ملے ہیں اور یہ انسکرپشنز جس زبان میں لکھے ہوئے حالانکہ یہاں حکومت تو ایجپشنز کی تھی فیرون کی حکومت تھی لیکن جو خطاتی ملی ہے وہ ہیبرو لیٹرز ہیں it is has been identified to be it is proposed to be the earlier ہیبرو رائٹنگز اچھا اسی طرح بروکلن پپائرس اس کی جو ہمیں پلیٹ نمبر نائن اور پلیٹ نمبر ایٹ ملی ہے جس کے اوپر بازابتہ شہر کا نقشہ بنا ہوا ہے اس میں آپ بڑی آسانی سے جو ٹرانسلیٹ کیے نا آرکیالوجسٹ نے جب میڈل کینگڈم کی تھرٹینت ڈائنیسٹی کا زمانہ تھا تو اس میں بڑا ایویڈنٹ ہے کہ اس زمانے میں وہاں پہ سیمیٹک سیٹلمنٹس تھیں ایسی سیٹلمنٹس تھیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر سلیوز رہتے تھے اور ان سیٹلمنٹس کے نام بھی اسی طرح ہیں جیسا کہ بیبلیکل نام ہے شفاراہ یہ وہی نام ہے جو ہیبرو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایکزورڈرز میں آشر ازخیار اس طرح کے نام ہیں اس کے اندر بڑے آپ کو آرام سے مل جائیں گے منہیم آشر شفاراہ اور ازخیار یہ ان کی ٹرانسلیشنز موجود ہیں یہ بہت بڑی ایک ایک یہ بھی ایک اس کے اندر گواہی ہے کہ اس عمر کی کہ یہ وہاں پر موجود تھے ورنہ ایجپٹ میں سلیو سیٹلمنٹس کا نام بیبلیکل نام کیسے ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام سے قریب قریب زمانہ بتایا جاتا ہے اچھا اب یہ بھی ایک کلیم کیا جاتا ہے کہ فیرون جو ہے وہ اسرائیلیوں کے خدا یحوے سے واقف ہی نہیں تھا کیونکہ وہ ہیبرو میں یحوے کہتے ہیں اور اس کو انگریزی میں بھی لکھتے ہیں نا تو وائے ایچ ڈبلیو ایچ کر کے یہود جو ہے بنی اسرائیل یہ جو یہود ہیں یہ یوں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبانیں اور ہمارے قلم اتنے پاک نہیں ہیں کہ ہم خدا کا نام پورا لکھ سکیں تو اس کو مخفف میں لکھتے ہیں اور مخفف میں یحوے کہتے ہیں بارال اگر تو فیرون اور بری اسرائیل کا کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں تھا اور یہ آپس میں ان کا کوئی آکڑا ہی نہیں ہوا تو وہ جو ایک انشین ٹیمپل آف سولیب ہے اس وقت موڈرن سوڈان میں جو اس وقت ایجپشن ایمپائر کا حصہ تھا وہاں پر تو انسکرپشنز ہیں ایک فیرون تھا ایمین ہوتیپ تھری وہ تو ریمیسی سے ریمیسی سانی سے بھی تین سو سال بلکہ ریمیسی سانی سے سو سال قبل گزرا ہے مور دن ہنڈریڈ ایئرز بیفور ریمیسیز ٹو گزرا ہے وہ اور اس نے ایجپٹ کے جو مصر میں فیرانوں کی جو حکومت تھی اس کے جہاں دشمنوں کا نام لکھا ہے تو اس نے لکھا کہ one of those enemies is the شاسو of یاہوے تو ہمارے جو دشمن ہیں ان میں سے ایک دشمن ہے شاسو شاسو کہتے ہیں بدووں کو نومیڈز شاسو of یاہوے So this is the oldest known inscription جس کے اندر یاوے کا نام آتا ہے قدیم ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کو جانتے تھے تو اسی بات نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا اچھا پھر برلن پیڈسٹل سٹون کی انسکرپشن بھی دیکھ لیں یہ میرنپیت سٹیلے یہ ایک زمانے میں ازیوم کیا جاتا تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے قدیم ترین یہی ایک ایویڈنس ہے اسرائیل کا بنو اسرائیل کا جس میں لفظ اسرائیل منشن ہے لیکن the برلن پیڈسٹل includes a set of name rings of enemies in the کنعان ایریا with damage to the right hand ring in the image جو امیجری آتی ہے اس کے اندر right hand ring جو ہے وہ damage ہے اور اس کی reconstruction of the name ring یہ جو اس کی یہ جو نام لکھا ہے نا رنگ کے اوپر جب اس کے ریکنسٹرکشن کی ایک جرمن ایجپٹالوجسٹ نے جس کا نام ہے مینفرٹ گورگ اور اس کے ساتھ پیٹر ویندر وین اور کرسٹوفر تھی ایس انہوں نے جب اس کو دوبارہ کنسٹرکشن کی اس رنگ کی تو اس کے اندر نام اسرائیل کا موجود ہونا پایا گیا 
अब ये कितना पुराना है इसके ऊपर तो हिस्टोरियंस में आर्कियोलॉजिस्ट में डिबेट है लेकिन वो कहते हैं कि ये रेमसीस के जमाने का है इसी तरह ये जो मेथिल साल हाउस यानी जो मिडिल रूम हाउस जिसका मैंने आपको जिक्र किया सीरियन तर्ज अमल पर बनाया हुआ शामी तर्ज अमल पर बनाया हुआ ये जो इजिप्ट में घर मिला है तो जो सीमेटिक अफसरान होते थे उनके लिए फिर अब बड़े घर बनाए जाने लगे बाइबल में भी आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत हाईली रिवॉर्डेड थे फॉर हिज सेविंग इजिप्ट फ्रॉम द फेमिन क्योंकि उन्होंने इजिप्ट को आ, उन हालात में उन मुश्किल हालात में बचाया तो को हो सकता है कि वो जिस पैलेस को इन्होंने दरियाफ्त किया हो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हो इसी तरह उस पैलेस के पीछे बारह कब्रें मिली हैं बारह और टूम्स हैं और उन बारह कब्रों में से एक कबर जो है उसे यूनिक रखा गया है बाकी ग्यारह से और उसे जरा पिरामिड शेप का बनाया गया है और उसके ऊपर जो भी चीजें मौजूद हैं वो सिमेटिक हैं जो यही बताती हैं कि ये कनानी इन्फ्लुएंस है और इसी तरह उन पर जो रंग किए गए हैं वो भी वो रंग हैं जो इजिप्शन इस्तेमाल नहीं करते थे इसी तरह हमारे पास एपेवेर पपायरस आता है ये स्क्रिप्ट ये जो हमारे पास ये इस ये एक एविडेंस है ये ये सारे म्यूजियम में मौजूद हैं ये एपोवर पपायरस जो है ये नीदरलैंड जो है द नेशनल म्यूजियम ऑफ एंटिकेट्स लीडन द नीदरलैंड में मौजूद है ये उस तरफ गवाही देता है कि किस तरह इसराइलिया जो इसराइल बन इसराइल थे वो इजिप्ट आए और किस तरह उन्हें फिर बाद में गुलाम बनाया गया और किस तरह इन्होंने फिर ये जमीन छोड़ी और फिर यहां से आगे एक प्रॉमिस लैंड की तरफ निकले और फिर उसके बाद इसमें उन चीजों का भी जिक्र है जो फिर के ईमान न लाने के नतीजे में अल्लाह ताला ने उसकी आजमाइश के लिए जो चीज की थी भाई उसमें उस इस इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में पपायरस में उसका जिक्र है कि पानी का खून हो जाना इस जिक्र है अंधेरे का आना और इस तरह बहुत सारी और चीजें हैं और फिर वो सोने और चांदी का जिक्र जो हमें बाइबल में भी मिलता है कि बनू इसराइल ने फिर उनसे लिया था और फिर चले थे तो बहरहाल काफी सारे एविडेंसेस जो हैं वो इस पपायरस में मौजूद हैं और फिर वॉल ऑफ जरीको वॉल ऑफ जरीको को हम कैसे भूल सकते हैं और ये आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जरीको जो है वो बाइबल अगर आप पढ़े ना तो ये एक इसकी तारीख बाइबल बयान करती है कि ये वो पहला शहर था जिसके ऊपर यूशा इबन नून की क्यादत में इसराइलियात जो इसराइली बनो इसराइल थे उन्होंने अटैक किया और आफ्टर द क्रॉस द जॉर्डन रिवर जो जॉर्डन रिवर को उन्होंने क्रॉस किया उसके बाद जो है बाइबल में कई दफ़ा ये जरी को शहर का जिक्र आता है तो इसकी जो तहकीक कोई है उसमें इस बात के काफ़ी शवाहदात मिले हैं कि किस तरह ये फतह हुआ तो जरी को की फतह के बारे में जो बाइबल के क्लेम हैं वो भी साबित हो जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को साबित किया है कि जो बड़ी बड़ी वॉल्स थी जरी को सिटी की वो दे डिड फॉल आउटवर्ड एंड डाउन द स्लोप द सिटी वॉज बिल्ट ऑन तो दिस वुड हैव प्रोवाइडेड अ कन्वीनियंट रैम फॉर इसराइलिया टू ट्रेवल अप टू टेक द सिटी तो इस तरह उन्होंने इस शहर को जो है इस पर कब्जा किया तो और ये भी शवाहिदात हैं कि कोई आग वगैरह का इस्तेमाल था और जिसकी वजह से इसकी दीवारें टूटी बहरहाल हम ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाते फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी तो कहने का मकसद है कि ये लोग जो फालतू के क्लेम्स मारते हैं बगैर तहकीक किए उनके लिए ये एविडेंस बहुत हैं कि तारीखी एतबार से कि इतनी पुरानी बात और हम उनकी जबान भी नहीं जानते और अभी भी इजिप्ट की चीजें जो हैं वो उनके इनकशाफ चल रहा है और किताबी सूरतों में और लाइब्रेरीज की सूरत में इतने वास्ट लेवल के ऊपर ये चीजें मौजूद नहीं हैं उसके बावजूद एविडेंस मौजूद हैं और इसे फिर लोगों ने जमा भी किया है और ये रिसर्च जो मैंने आपसे शेयर की है ये इसी साल पब्लिश हुई हुई रिसर्च है स्टीव लॉ ने इसे जून फर्स्ट 2019 में पब्लिश किया असल वरहमत लाही वर्क
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सके वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें